اهلا بكم في هذا الفيديو سنتحدث عن الشخص الذي قتل عددا من الاشخاص في النرويج Norway bow and arrow suspect was flagged for radicalization bow and arrow bow and arrow القوس والسهم suspect مشتبه يعني مشتبه به في عملية قتل اشخاص بالسهم والقوس تم الابلاغ عنه بسبب التطرف سابقا was flagged for radicalization was flagged for radicalization police believe the 37 year old Danish suspect acted alone during attacks in Kongsberg which killed at least five people يعتقد الشرطة police believe يعتقدون بأن الشخص الداني ماركي المشتبه به الداني ماركي الذي يبلغ 37 سنة تصرف لوحده the 37 year old Danish suspect acted alone acted alone تصرف لوحده during attacks in Kongsberg أثناء هجمات في Kongsberg during attacks in Kongsberg والتي أدت لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص which killed at least five people which killed at least five people a Danish man suspected of a deadly bow and arrow attack on a small Norwegian town was a Muslim convert who was flagged as having been radicalized police said وقالت الشرطة بأن الداني ماركي a Danish man المشتبه به في عملية في, العم... في الهجوم القاتل بالقوس والسهم suspected of a deadly bow and arrow attack في مدينة في بلدة نرويجية صغيرة on a small Norwegian town on a small Norwegian town كان معتنقا للدين الإسلامي يعني متحولا للدين الإسلامي كلمة convert 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 شخص الذي اعتنق دينا convert was a Muslim convert who was flagged as having been radicalized ولتم الإبلاغ عنه بأنه بأنه متطرف radicalized radicalized متطرف تعرض للتطرف police said كلمة flag يبلغ عن Wednesday attack which is being considered an act of terrorism saw five killed four women and one man between the ages of 50 and 70 and two people were wounded as the suspect walked around shooting people with arrows هجوم يوم الأربعاء Wednesday's attack الذي تم اعتباره عملا إرهابيا which is being considered an act of terrorism saw five killed شهد مقتل خمسة أشخاص four women and one man between the ages of 50 and 70 and two people were wounded وشخصين جرحا two people were wounded as the suspect walked around shooting people with arrows من مكان المشتبه به يتجول يسير وهو يطلق ليس النار هنا خطأ أن هذه ترجمة إلكترونية يطلق السهام على الناس as the suspect walked around shooting people with arrows there earlier had been worries of the man having been radicalized police chief Oli B. Sauverud told reporters on Thursday كانت هناك مخاوف من أن الرجل قد أصبح متطرفا there earlier earlier يعني في وقت سابق earlier had been worries had been worries كانت هناك قلق مخاوف of the man having been radicalized أن الرجل قد تطرف هذا ما قاله رئيس الشرطة police chief أولي بي ساوفرود وأخبر به 
الصحفيين told reporters يعني هذا ما قاله للصحفيين the attack took place in the evening in the town of Kongsberg home to about 28,000 people which lies about 68 kilometers southwest of the capital Oslo الهجوم وقع مساء في بلدة كونغسبرغ The attack took place took place وقع حدث in the evening في مساء in the town في بلدة كونغسبرغ وهي موطن ل 28 ألف شخص home to about يعني لحوالي to about حوالي about which lies about 68 kilometers southwest of the capital التي تقع حوالي 68 كيلومترا جنوب غرب عاصمة أوسلو which lies which lies التي تقع which lies about حوالي southwest uh, الغرب أو جنوب غرب southwest جنوب غرب العاصمة capital capital العاصمة the suspect who was apprehended 20 minutes after the attack began and is now in custody عفوا the suspect who was apprehended 20 minutes after the attack began and is now in custody in Norway is believed to have been acting alone police said earlier المشتبه به the suspect الذي تم اعتقاله بعد 20 دقيقة من بدء الهجوم who was apprehended 20 minutes after the attack began is now in custody in Norway والآن في الحجز يعني رهن الاعتقال in custody in custody محتجز is now in custody in Norway is believed to have been acting alone يعتقد أنه كان يتصرف بمفرده is believed to have been acting alone is believed to have been acting alone police said earlier قالت الشرطة سابقا earlier he's being held on preliminary charges which is a step short of formal of formal charges he will formally face a custody hearing friday police believe he acted alone وهو محتجز الآن على أساس تهم أولية preliminary charges وهي أقل من التهم الرئيسية which is a step short of formal charges charges التهم charges تهم preliminary أولية preliminary charges تهم أولية he will formally face a custody hearing Friday وسيواجه جلسة استماع رسمية يعني formally رسميا يوم ال... هذه الترجمة خاطئة لأن لا علاقة الأمر بالحضانة كلمة custody تعني حضانة لكن هنا ليس هو المقصود hearing hearing تعني الجلسة hearing جلسة في محكمة إذن سيوها... سيواجه رسميا جلسة في محكمة police believe he acted alone Norway's domestic security agency known by its acronym PST cited various aspects of the assault in explaining its belief that the suspect's actions currently appear to be an act of terrorism. واستشهدت وكالة الأمن الداخلي المعروفة PST بجوانب مختلفة من الهجوم لتوضح بأنه هجوم إرهابي أو فعل إرهاب يبدو أنه إرهابي Norway's Domestic Security Agency وكالة الأمن الداخلي Domestic داخلي Domestic Security Agency المعروفة ب Known by its acronym المعروفة باختصارها PST أكرونيم تاني اختصار كلمة باستخدام بادئاتها الحروف التي تبدأ مثلا Federal Bureau of Investigation FBI 
CD compact disk PC personal computer كل هذه الاختصارات تسمى acronyms استشهدت بجوانب مختلفة cited various aspects cited استشهد cited various aspects جوانب مختلفة من الهجوم of the assault أو الاعتداء assault لتبيين أو لتوضح اعتقادها بأن أفعال هذا المشتبه به تبدو حاليا بأنها فعل إرهابي in explaining its belief in explaining its belief that the suspect's actions currently appear to be an act of terrorism currently currently حاليا currently currently حاليا appear to be تبدو appear to be an act of terrorism تبدو على أنها عمل إرهابي attacks on random people in public places are a recurring modus operandi among extremist Islamists carrying out terror in the West the domestic security agency said وقالت وكالة الأمن وكالة الأمن الداخلي بأن الهجمات على الأشخاص العشوائيين random people random people أشخاص عشوائيين في الأماكن العامة in public places هي أسلوب عمل متكرر بين المتطرفين الإسلاميين الذين ينفذون الإرهاب في الغرب is or are a recurring modus operandi recurring recurring يعني متكرر recurring modus operandi modus operandi أسلوب عمل modus operandi among extremist islamists extremist متطرف carrying out terror in the west الذين ينفذون الإرهاب terror تعني إرهاب carrying out تنفيذ the west الغرب the agency said that the most probable scenario of an extremely islamist terrorist attack in Norway is an attack carried out by one or a few perpetrators with simple weapon types against targets with few or no security measures. وقالت الوكالة بأن السيناريو الأكثر احتمالا لهجوم متطرف إسلامي في النرويج هو هجوم ينفذه شخص أو أشخاص أو جنات قليلون carried out by one or a few perpetrators بأسلحة بسيطة with simple weapon types ضد أهداف ذات إجراءات أمنية قليلة أو منعدمة security measures إجراءات أمنية تدابير أمنية security measures targets or against targets ضد أهداف perpetrators الجنات perpetrators 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 الجنات probable محتمل probable إذا the agency said قالت الوكالة The most probable scenario, a scenario الأكثر احتمالية أو الأكثر احتمالا, of an extremely Islamist terrorist attack لهجوم إرهابي إسلامي متطرف in Norway is an attack carried out by one or a few perpetrators. هو هجوم ينفذه واحد أو عدد قليل من الجنات with simple weapon types. With simple weapon types. against targets with few or no security measures it added that the suspect is known to PST from before without PST 
been able to provide further details about him. وقالت بأن المشتبه به هو معروف لوكالة الأمن الداخلي is known to معروف لي from before من قبل without PST being able to provide further details دون قدرة الوكالة على تقديم المزيد من المعطيات مزيد من التفاصيل حوله able to provide further details about him further details تفاصيل أكثر further 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 أكثر the investigation will clarify in more detail what the incidents were motivated by PST said in a statement وقالت وكالة الأمن في بيان statement سيوضح التحقيق بمزيد من التفاصيل دوافع الحادث The investigation will clarify will clarify سيوضح in more detail بتفاصيل أكثر what the incidents were motivated by يعني ما هي دوافع الحادث incidents الحوادث أو الحادث incident الحادث شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء ستجدون رابط هذا المقال في موقع الجزيرة تحت الفيديو